ضروری یاد رکھنا ہے آن ٹوینٹی نائنتھ آگسٹ نائنٹین فورٹی سیون دا اسمبلی اٹ اپوائنٹڈ دا ڈرافٹنگ کمیٹی ڈرافٹنگ کمیٹی کے ساتھ ممبر سے اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے دا ہیڈ آف دا ڈرافٹنگ کمیٹی وا ڈاکٹر بی آر امبیدکر ہی واز دا چیئرمین آف دا ڈاکٹر سوری ہی واز دا چیئرمین آف دا ڈرافٹنگ کمیٹی اینڈ ہی از نون ایز ماڈرن مانو ہی از نون ایز دا چیف آرکیٹیکٹ آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن ہی از نون ایز دا فادر آف انڈین کانسٹیٹیوشن ڈاکٹر بی آر امبیدکر بیکاز ہی واز دا چیئرمین آف ڈرافٹنگ کمیٹی وچ واز فارمڈ آن ٹوینٹی نائنتھ اگست نائنٹین فورٹی سیون اس کے بعد سکسٹینتھ جولائی نائنٹین فورٹی ایٹ یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بولا دیٹ ایچ سی مکھرجی ہی واز دا وائس پریزیڈنٹ ان کے علاوہ کبھی کوشچن آ سکتا ہے دیٹ ہو ایلس واز دا وائس پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی یاد رکھنا ہے وی ٹی کرشنا مچاری ہی واز الیکٹڈ ایز این آلٹرنیٹو وائس پریزیڈنٹ ان ایڈیشن ٹو ایچ سی مکھرجی اینڈ ہی واز الیکٹڈ آن سکسٹینتھ جولائی نائنٹین فورٹی ایٹ آگے چلیں گے آن ٹوینٹی سکس نومبر نائنٹین فورٹی نائن ویری امپورٹنٹ ڈیٹ یو ہیو ٹو ریمبر دس دیٹ آن دس ویری ڈیٹ دا کانسٹیٹیوشن واز پاسڈ اور ایکسیپٹڈ اور اڈاپٹڈ بائی دا اسمبلی یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے دیٹ دا کانسٹیٹیوشن دا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن اٹ واز موڈ اینڈ فائنلی اٹ واز سیٹ ٹو ہیو بین پاسڈ آن ٹوینٹی سکس نومبر نائنٹین فورٹی نائن چھبیس نومبر نائنٹین فورٹی نائن دا کانسٹیٹیوشن واز پاسڈ یاد رکھنا ہے کانسٹیٹیوشن پاس ہوا اور اسی کو ہم کہتے ہیں دیٹ دا کانسٹیٹیوشن واز اڈاپٹڈ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا ہے دیٹ آن دا سیم ڈے فرسٹ دا کانسٹیٹیوشن واز اڈاپٹڈ اینڈ اس کے بعد پریمبل واز آلسو پاسڈ فرسٹ دا کانسٹیٹیوشن واز پاس ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن واز پاسڈ اس کے بعد پریمبل واز آلسو پاسڈ اور اس ڈے کی سگنیفیکنس یہ ہے دیٹ دس ڈے اٹ ہیز بین مینشنڈ ان دا پریمبل جیسا کہ میں نے الگ سے جو پریمبل پہ ویڈیو ہے اس میں مینشن کیا ہے دیٹ ٹوینٹی سکس نومبر نائنٹین فورٹی mentioned in preamble as the date of adoption of the constitution یہ question آ سکتا ہے when was the constitution of India adopted یہاں پہ اور ایک point یاد رکھنا ہے that some of the provisions of the constitution they were enforced or they came into force on this very same date یاد رکھنا ہے major portion of the constitution came into force on 26th January 1950 but some of the portions of the constitution while were also enforced or came into force on 26 November 1949 for example citizenship provisions related to citizenship provisions related to election provisions uh, like the temporary and transitional provisions and short title to some articles they were enforced or they came into force on this very date okay telling it 24th January 1950 یہاں پہ یاد رکھنا 26 نومبر 1949 was the last date It was the last meeting of the last session. There were 11 sessions in all and it was the last meeting of the last session. Means, here the constituent assembly ka kaam khatam hua. Lekin, it was decided that the constituent assembly will also meet on 24th January 1950. So, is date pe kya hua? <coughs> Three things happened. One is the Janagana Mana. It was adopted as the national anthem of India. Is pe hum... اگلے ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے اس کے بعد وندے ماترم اٹ واز اڈاپٹڈ ایز دا نیشنل سانگ اینڈ ڈاکٹر راجندر پرساد ہی واز میڈ دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا دیز تھنگس ہیپنڈ آن ٹوینٹی فورتھ جنوری نائنٹین ففٹی یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے دیٹ دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی اس کا پہلا فنکشن ہے ٹو میک دا کانسٹیٹیوشن سیکنڈ فنکشن دیٹ اٹ واز اے لیجسلیٹو باڈی تھرڈ فنکشن اٹ اڈاپٹڈ دا نیشنل فلیگ فورتھ فنکشن اٹ اڈاپٹڈ دا نیشنل اینتھم ففتھ فنکشن اٹ اڈاپٹڈ دا نیشنل سانگ سکس فنکشن اٹ الیکٹڈ دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا دیز ور آل دا فنکشنز آف دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی اینڈ دیز تھری فنکشنز دی ور ڈن بائی دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آن ٹوینٹی فورتھ جول جنوری نائنٹین ففٹی اور اس دن کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے ممبرس کیوں ملے بیکاز دا ممبرس ہیڈ ٹو اپینڈ دیئر سگنیچرس آن دا کانسٹیٹیوشن 284 members actually signed the constitution. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد 26 جنوری 1950 جو میں نے ابھی بولا that it is the date on which the major part of the constitution کبھی کبھی question آتا ہے when, when, when did the constitution of India came into force the constitution of India came into force or it was enforced on 26 جنوری 1950 and on this very date the constitution assembly it completely ceased to exist and 
اس کا کانسٹیونٹ فنکشن وہ پورا ختم ہو گیا اینڈ اٹ اونلی ایکٹڈ ایز اے لیجسلیچر تو کانسٹیونٹ اسمبلی کا دوسرا کام جو تھا دیٹ اٹ ایکٹڈ ایز اے لیجسلیٹو باڈی اٹ کنٹینیوڈ سو دا کانسٹیونٹ اسمبلی اٹ کنٹینیوڈ ایز دا پروویژنل پارلیمنٹ آف انڈیا انٹل دا نیو پارلیمنٹ واز کانسٹیوٹڈ ان نائنٹین ففٹی ٹو دیٹ مینس نائنٹین فورٹی سکس سے اپ ٹو نائنٹین ففٹی دا کانسٹیونٹ اسمبلی اٹ واز اے کانسٹیونٹ باڈی تو نائنٹین نائنٹین ففٹی کے بعد اے کانسٹیونٹ اسمبلی باڈی جس کو ہم پروویژنل پارلیمنٹ بولتے ہیں اپ ٹو نائنٹین ففٹی ٹو کمیٹیز آف اسمبلی دا کانسٹیونٹ اسمبلی اٹ واز اٹ اپوائنٹیڈ ان ٹوٹل ٹوینٹی تھری کمیٹیز آپ کو یاد رکھنی ہے ففٹین وائر مائنر اینڈ ایٹ وائر دا میجر کمیٹی کمیٹیز دا امپارٹنٹ کمیٹیز آر دا ڈرافٹنگ کمیٹی اٹ واز چیئر بائی ڈاکٹر بی آر امبیدکر یاد رکھنا ہے دا یونین پاورس کمیٹی ہیڈیڈ بائی جواہر لال نہرو یونین کانسٹیٹیوشن کمیٹی ہیڈیڈ بائی جواہر لال نہرو دا پروونشل کانسٹیٹیوشن کمیٹی ہیڈیڈ بائی سردار والا بھائی پٹیل دا ایڈوائزری کمیٹی آن فنڈامنٹل رائٹس مائنارٹی اینڈ ٹرائبل اینڈ ایکسکلوڈ ایریاز ہیڈیڈ بائی سردار پٹیل رولز آف پروسیجر کمیٹی ہیڈیڈ بائی راجندر پرساد اسٹیٹس کمیٹی کمیٹی فار نیگوسیشن وتھ اسٹیٹس جواہر لال نہرو اسٹیئرنگ کمیٹی بائی ڈاکٹر راجندر پرساد یہ آٹھ کمیٹیز آپ کو یاد رکھنی ہے دا تھری دا امپارٹنٹ کمیٹی از ڈرافٹنگ کمیٹی اٹ واز ہیڈیڈ بائی ڈاکٹر بی آر امبیدکر اینڈ جواہر لال نہرو ہی ہیڈیڈ تھری کمیٹیز ون از نون ایز دا یونین پاورس کمیٹی دا یونین کانسٹیٹیوشن کمیٹی اینڈ دا اسٹیٹس کمیٹی اور اس کے بعد سردار پٹیل ہی ہیڈیڈ ٹو کمیٹیز ون از نون ایز دا پروونشل کانسٹیٹیوشن کمیٹی ادر از دا ایڈوائزری کمیٹی آن فنڈامنٹ رائٹس مائنارٹیز اینڈ ٹرائبل اینڈ ایکسکلوڈیڈ ایریاز اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے ڈاکٹر راجندر پرساد ہی آلسو ہیڈیڈ ٹو کمیٹیز ون از نون ایز دا رولز آف پروسیجر کمیٹی اینڈ دا سیکنڈ ون از نون ایز دا اسٹیئرنگ کمیٹی اس کے بعد ڈاکٹر ڈرافٹنگ کمیٹی جو جیسا کہ میں نے آلریڈی بولا کہ ڈرافٹنگ کمیٹی اٹ واز کانسٹیوٹڈ آن ٹوینٹی نائنتھ اگست نائنٹین فورٹی سیون اور اس کا کام کیا تھا اٹس فنکشن واز ٹو سیٹ اپ ڈرافٹ فار دا کانسٹیٹیوشن اینڈ اٹ واز چیئرڈ بائی ڈاکٹر بی آر امبیدکر اور اس کا کام کیا تھا ٹو میک ٹو ڈرافٹ دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا وائل ڈیلیبریٹنگ اس میں کتنے ڈرافٹس اور امینڈمنٹس ہو گئے اٹ امینڈیڈ It made 200, 2473 amendments out of 7635 amendments which were tabled. So, 7635 amendments 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 were tabled. So, 7635 9 to 23 December 1946 and the 11th session 14th to 26th November 1949 26th November 1949 pay it was the last meeting of the last session aur fir maine jaisa ki already bola aapko that the assembly met once again on 24th January 1950 is din kya karna tha is din the members had to append their signatures on the constitution کچھ فیمیل ممبرس آپ کو یاد رکھنا ہے دیر وائر ففٹین فیمیل ممبرس ہوئر ایسوسیٹیو وتھ دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی درگا بائی دیش مکھ راج کماری امرت کور ہنسا مہتا بیگم اعزاز رسول امو سوامی ناتھن سوچتا کرپلانی ڈی ولا یودن رینوکا رے پورنیما بینرجی اینی مسکرین کملا چودھری لیلا رائے ملاتی چودھری سروجنی نائیڈو اینڈ وجے لکشمی پنڈت سو ان شارٹ دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے بارے میں آپ کچھ پوائنٹس یاد رکھیں گے دیٹ دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی اٹ واز اے یونی کیمرل باڈی کیونکہ ایک ہی ہاؤس تھا سو اٹ واز یونی کیمرل اور یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے دیٹ اٹ واز فاؤنڈیڈ آن سکس ڈسمبر نائنٹین یہ یاد رکھنا ہے اٹ واز فاؤنڈیڈ آن سکس ڈسمبر نائنٹین فورٹی سکس سیشن اینڈ فرسٹ میٹنگ نائن ڈسمبر نائنٹین اور میں نے جیسا کہ بولا تھا دیٹ مسلم لیگ اٹ بائیکاٹڈ دا فرسٹ میٹنگ پرنسپل اسٹیٹس دے آلسو ڈن جوائن تو ارلی نائنٹین فورٹی سیون میں مسلم لیگ اور پرنسلی اسٹیٹس دے آلسو جوائنڈ اس کے بعد ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن واز اپروڈ آن ٹوینٹی سکس نومبر نائنٹین فورٹی نائن جس کو ہم بولتے ہیں ڈیٹ آف اڈاپشن آف دا کانسٹیٹیوشن فائنلی دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی اٹ واز فلی ڈسپینڈ آن ٹوینٹی فورتھ جنوری نائنٹین ففٹی جب اس کا کام ختم ہو گیا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن کیم ان ٹو فورس آن ٹوینٹی سکس جنوری نائنٹین ففٹی یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے دا took almost three years actually two years eleven months and eighteen days to complete its historic 
task of drafting the constitution during this period it held 11 sessions just like many already bola covering a total of 165 days out of these 114 days they were spent on the consideration of the draft constitution this is all this is the whole topic of constitution assembly isme maine bahut sare points bole bahut sare dates mention kiye jo aapko yaad rakhne hain for any queries kindly mail me on sajadwani657 at the rate of gmail you can follow my facebook Genesis Academy or my personal Facebook Sajad Wani or Instagram Dr. Sajad Wani and YouTube channel you can subscribe Genesis Academy by Dr. Sajad Wani. Thank you so much for watching. Have a nice day.